பசுமை விவசாயம் யூடியூப் சேனல் நேர்களுக்கு வணக்கங்க இன்றைக்கி நம்ம யூடியூப் சேனலில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஆர்கிட் அப்படின்ற ஒரு பூவை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த ஆர்கிட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸட் ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா நானூறுரூவாவும் ஆனால் இது ஆயிரம் ரூபா வரைக்கும் போயிருக்கு ஒரு பஞ்சு இன்னைக்கு அதை சாகுபடி பண்ணுற விவசாயி போய் பார்த்து இந்த ஆர்கிட் உண்மையிலேயே வந்து அவ்வளோ லாபம் தருமா இதை எப்படி சாகுபடி பண்ணால் நல்ல லாபம் எடுக்கலாம் அப்படின்னு பல விஷயங்களை அவர் விவசாயியை நம்ம நேரடியாக போய் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க வீடியோ உள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்களும் உற்பத்தி செஞ்ச பொருளை விற்பனை செய்யணுமா உடனே பசுமை விவசாயம் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்யுங்க அதில் நீங்கள் உங்களுடைய பொருளை விற்பனை செய்கிறதா இருந்தாலும் சரி இல்லை ஏதாவது பொருள் வாங்குறதா இருந்தாலும் சரி அதில் நீங்கள் பதிவு செய்யலாம் மேலும் பயனுள்ள விவசாய செய்திகள் தெரிய பசுமை விவசாயம் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்யுங்க வணக்கங்க வணக்கம் சார் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் சுரேஷ் சார் சுரேஷ் சுரேஷ் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் நான் இந்த ரெண்டரை வருஷம் இருந்து ஆர்கேட் வேலை பார்த்து எடுக்கிறேன் சார் ஆர்கேட் தான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஆமாம் சார் நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்கீங்க நீங்கள் ப்ளஸ் டூ சார் ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு நீங்கள் விவசாயத்துக்கு தான் வந்துட்டீங்க ஆமாம் சார் ஏன் விவசாயம் பண்ணணும்னு ஏன் உங்களுக்கு ஆசை வந்தது பெங்களூரில் எல்லாம் வேலை பார்த்து சார் அது செட் ஆகாது சாப்பாட்டுக்கு அது எல்லாத்துக்குமே கொஞ்சம் ரிஸ்க் சார் கொஞ்சம் எதையாக பார்ப்பாங்க அது நம்ம துணையில் பண்ணலாமே நாம் ஏன் இன்னொருத்தர்கிட்ட பண்ணோம் அப்படின்னா விவசாயத்துக்கு வந்துட்டீங்க விவசாயத்துக்கு இந்த ரெண்டு ஏக்கர் பண்ண இந்த ரெண்டு ஏக்கர் உங்களுக்கு தான் ஆ சார் ரெண்டு ஏக்கர் உங்களுக்கு தான் வருமானம் <laughs> ஒரு வருஷத்துக்கு வரைக்கும் இன்னும் இன்கமிங் இல்லை சார் ஒரு வருஷத்துக்கு எதுவும் இன்கம் வராது கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு ஒரு எட்டு மாதம் ஒம்பது மாதத்துக்கு வரும் ஒன்றுமே இல்லை ஒன்றுமே மட்டும் வளர்க்கணும் அப்புறமா ஒன்று ஒன்று வரும் சார் இதில் ஸ்டார்டிங் அது பிரிச்சிடுறோம் ஃபஸ்ட் டைம் வரப்போ இல்லை பிரித்து விட்டுருவீங்க கிள்ளி போட்டுருவீங்களா பிரித்து விட்டுருவீங்களா கிள்ளி போட்டுருவா சார் ம் கிள்ளி போட்டுருவீங்க ஏன்னா அந்த பூ இந்த ட்ரை ஆனால் இந்த சூட்டுக்கு தாக்கத்து நல்லா இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி பண்ணுறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வரதை கிள்ளி போட்டதுனால் இன்னும் நல்லா வரும் அப்படின்றதுனால இல்லை என் அம்மா அம்மா இது அம்மா மாதிரி குழந்தைக்கு நல்லா தாக்கத்து கிடைக்க மாதிரி ம் ம் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு வரதை கிள்ளிடுவீங்க கிள்ளிடுங்க செக் நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது ஆர்கெட் பஞ்சிங் பண்ணுறோம் சார் ஆர்கெட் பஞ்சிங் பண்ணுறீங்க இது வந்து பூ தான் பூ தான் சார் இந்த பூக்கு அவ்வளோ விலை கிடைக்குதா உங்களுக்கு விலை கிடைக்கும் சார் ஏன்னா ஒரு இருபது நாள் ஆனால் கூட இது ஒன்றும் ஆகாது சார் அப்படியே இருக்கும் ஒன்றும் ஆகுது இல்லை மனம் நல்ல மனம் எதனா இருக்குங்களா ஸ்மெல் வருது சார் ஸ்மெல் நல்ல ஸ்மெல் இருக்கும் இந்த பூவை பொறுத்த வரைக்கும் ஆ சார் ஆமாம் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்மெல் தான் வந்துட்டு இருக்குது மற்ற செடி வித்தியாசமாக வித்தியாசமாக இருக்குது சரி ஓகே நல்ல மனம் இருக்குது இதில் பசுமை குடியில் இந்த ஆர்கிட் போட்டிருக்கீங்க இதோட சாகுபடி எப்படி பண்ணிங்க நடவு எப்படி இது அதை பற்றி சொல்லுங்களேன் இந்த செடி வந்து சார் ஒரு செடி எண்பத்தாயிரரூபா ஹாங்காங் இருந்து இங்கே டெலிவரி கொடுக்குறாங்க எங்கேருந்து ஹாங்காங் ஹாங்காங்லேருந்து இங்கே அங்கே ஹாங்காங்கில் வந்து இதுதான் சார் ஃபேமஸ் ஹாங்காங்கில் இதுதான் ஃபேமஸ் இங்கேருந்து இங்கே நீங்கள் பண்ணுங்க இது ஒர்க் அவுட் ஆகும் இங்கே விட்டா உருகேவில் உருகேவ் இருக்கா சார் எங்கே உருகேவ் உருகேவ் உருகேவில் அங்கே ஒன்று செஞ்சுக்கிறாங்க அங்கே அதை விட்டால் இங்கே தான் தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டில் இங்கே தான் ரெண்டு இடத்துல சார் எப்படி நடவு எப்படி பண்ணிங்க அதை பற்றி சொல்லுங்கள் மண்டை மண்டை எல்லாம் கட் பண்ணி சார் லோடு வந்து வாங்கிட்டு வந்து இந்த தென்னை மாட்டை தென்னை மண்டை இப்படி ஒரு ஸ்டெப் இப்படி ஒரு ஸ்டெப் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் ஒரு ஆஃப் பீட்டுக்கு ஒரு 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 செடி சார் ஆஃபிட்டுக்கு அரை அடிக்கு ஒரு செடி அரை அடிக்கு ஒரு ஒரு செடி ம் அப்படி அப்படி வச்சங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் நல்லா இருக்கும் காலி ஏதாவது வர்றதுக்கு காற்று வர்றதுக்கு நல்லா நல்லா இருக்கும் சார் அப்படியே இதாக காலையில் வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அந்த ஸ்ப்ரிங்கரில் போடுற தண்ணி தண்ணி ஊற்றுங்க காலையில் காலையில் ஸ்ப்ரிங்கர் தான் சார் அஞ்சு நிமிஷம் இல்லைன்னா ஆறு நிமிஷம் அவ்வளோ தான் சார் ஆறு நிமிஷம் தான் கொடுத்தா போதும் அவ்வளோ சார் காலையில் அப்புறம் ஒரு ஒன் ஒரு மணி ஒரு ஒரு மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறோம் அப்புறம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அவ்வளோ தான் சார் தண்ணி ஓ அஞ்சு அஞ்சு நிமிஷம் தான் டெய்லி கொடுக்குறீங்க அவ்வளோ டெய்லி மூணு வேலை தான் கொடுப்பீங்களா எத்தனை ரெண்டு டைம் சார் ஓ காலையில் ஒரு தடவை மதியம் மத்தியானம் ஒரு தடவை ரெண்டு வேலை தான் இது தண்ணி கொடுக்குறீங்க அவ்வளோ தான் சார் சரி ஓகே அதுக்கடுத்து இதில் பூச்சி நோய் எதனா வருமா அதில் பூச்சி சின்ன சின்னசாக வரும் சார் அதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க ஸ்ப்ரே அடிக்கிறேன் சார் ஸ்ப்ரே அடிச்சிங்களா அது கிளியர் ஆகிடும் ம்
மிஸ்டர் இந்த மாதிரி இருக்கு சார் அது ஃபாக் மாதிரி வரும் அது வந்து கோல்டாக இருக்கும் செடிக்கு அதனால அது போட்டுக்கு அது வச்சா சில்லுன்னு இருக்குமா சில்லுன்னு வரும் சார் சில்லுன்னு இருக்கணுமா செடிக்கு இல்லை சார் ஈட்டு தான் வேணும் இது ஈட்டு தான் வேணும் ஓ அதுக்கு தரையில் இருந்தால் சில்லுன்னு இருக்குன்றதுனால ஒரு அடியில் வச்சு வேறு கீழே போக சார் வேறு எல்லாம் ம் ம் அதனால இதில் வச்சுருக்கீங்க இதில் வச்சிருக்கு இப்போ எடுத்தாலும் வரும் சார் அது எல்லாம் லாக் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓ இந்த தென்னை மாட்டியோட அந்த வேறுங்க அப்படியே லாக் ஆகி லாக் ஆகிடும் ஓ இப்படி தான் வளர்ந்துட்டு இருக்கு இது இப்படி தான் ஆனால் லைஃப் லாங் வரும் சார் இது எட்டு வருஷம் பக்கம் எட்டு வருஷத்துக்கு வச்சுக்கலாம் அந்த செடியை ஆமாம் சார் வந்துகிட்டே இருக்கும் சார் இது ஒரு வாழை மர மாதிரி சார் வாழ மரம் மாதிரி இது போனால் அப்படியே இங்கே பக்கத்தில் வந்தோடன் வரும் அப்படியே வருஷத்துக்கு எத்தனை தடவை அறுவடை அதாவது எட்டு மாதம் கழிச்சு தான் பூ வரும் அப்படின்னு சொன்னீங்க அதாவது நட்ட உடனே எட்டு மாதத்துக்கு எதுவுமே இருக்காது எட்டு மாதத்துக்கு அடுத்தது தான் பூ வரும்னு சொன்னீங்க ஆமாம் சார் அதுக்கப்புறம் எத்தனை நாளைக்கு எடுத்துகிட்டே இருக்கலாம் பூ வாரத்துக்கு ஒரு முறை ரெண்டு முறை ஒரு முறை எடுக்கலாம் ஒரு முறை ரெண்டு முறை எடுக்கலாம் வாரத்துக்கு வாரத்துக்கு சார் எவ்வளோ எடுப்பீங்க இந்த ரெண்டே கரில் எவ்வளோ பூ எடுக்கலாம் இப்போ டிசம்பர் ஜனவரி பிப்ரவரி கொஞ்சம் கம்மி சார் நாலாயிரம் அஞ்சாயிரம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஆறு மாதம் எட்டாயிரம் பத்தாயிரம் பன்னெண்டாயிரம் பஞ்சா பன் இல்லை சார் ஸ்டிக் ஒரு ஸ்டிக் ஒரு ஸ்டிக் ஓ அதாவது வந்து இது இது என்ன கணக்கில் இது விற்பனை பண்ணுவீங்க நீங்கள் ஸ்டிக் கணக்கா பஞ்சு கணக்கு சார் பஞ்சு ஒரு பஞ்சுக்கு இருபது பூ போடுறோம் சார் ஸ்டிக்கு நீங்களே அப்போ ஸ்டிக்னா ஒன் ஸ்டிக் சார் இது ஒரு வந்து ஒன் ஸ்டிக் ஓ அதுதான் ஒரு இருபது சேர்த்தா ஒரு பஞ்சு ஒரு பஞ்சு ஒரு பஞ்சில் பதிமூணு இருக்குமா இருபது இருக்கும் சார் இருபது இருக்கும் இருபது பஞ்சு ஸ்டார்டிங் வந்து இது ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ பத்தா ஒரு ஆறு மாதமா பேக் பண்ணோம் அப்புறமா ஆறு பத்து வேணா இருபது இருபது பண்ணுங்கன்னு மேலே இருந்து வில்சன் கார்டிந்து ஒரு திரைக்கிறாங்க பூ எல்லாம் அவங்க தான் எடுத்துக்கின்னு போகிறாங்க அவங்க சொன்னாங்க இருபது வெயிங் நீங்கள் நல்லா இதாகுவாங்க அதனால ஒரு பஞ்சுக்கு இப்போ இருபது கொடுக்குறீங்க இருபது இருபது எவ்வளோ ஒரு இருபது எவ்வளோ ஒரு பஞ்சு எவ்வளோ த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடு எப்பவுமே இந்த ஃபிக்ஸடு சார் இது இது ஃபிக்ஸடு அதிகமாக ஆகுமா இது விலை கூடுதலாக கிடைக்கும் ஆகும் சார் மேரேஜ் இருந்தால் ரொம்ப அதிகமாக தான் ஆயிரும் மேரேஜ் இருந்தால் என்ன எவ்வளோ வரைக்கும் போகும் இந்த பூட விலை ஏழு ஆயிரரூபா எட்நூறுரூபா வரைக்கும் சார் ரீச் ஆகும் எட்நூறுரூபா வரைக்கும் போகும் ஒரு பஞ்சு வாரத்துக்கு எமர்ஜென்சி இருந்தால் போன் பண்ணுவாங்க ரெண்டு டைம் மூணு டைம் வேணாலும் கட் பண்ணுறோம் சரி ஓகே எது வந்து பர்சன்டேஜ் மேலே சார் பர்சன்டேஜ் மேலே கட் பண்ணுறோம் பர்சன்டேஜ் மேலே அப்படின்னா புரியல எனக்கு ஒரு பத்து பூ இருந்துச்சுன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க ஒரு விலை கம்மியாக இருந்தால் எட்டு பர்சன்ட் கட் பண்ணுறோம் ஓ ஓ ம் ம் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தால் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஓ அந்த மாதிரி கட் பண்ணி கொடுக்க இன்னும் எமர்ஜென்சியானா ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அந்த மாதிரி கட் பண்ணி தான் அந்த மாதிரி கட் பண்ணி கட் பண்ணி கொடுப்பீங்க வாரத்துக்கு ரெண்டு முறை சார் வாரத்துக்கு ரெண்டு முறை எடுக்கலாம் இதுக்கு மேலே வந்து ஃபுல்லாக அறுவடை தான் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க வேறு எந்த வேலையும் கிடையாது இதில் ஒன்றரை வருஷம் இருந்து இதுதான் சார் வேலை ஒன்றரை வருஷமாக இப்போ இதுதான் வேலை பார்த்தா எட்டு மாதத்துக்கு அப்புறம் இல்லை அறுவடை மட்டும்தான் ஆ சார் வேறு எந்த வேலையும் கிடையாது எந்த வேலையும் இருக்காது சார் ஏன்னா கீழே மட்டில் வச்சா ஏதாவது ப்ராப்ளம் வரும் இதில் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இல்லை இப்போ இதில் எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்றீங்க இதில் கலைகளை எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது கலைகளை சின்னசாக வரும் அவ்வளோதான் சார் வேறு ஒன்றும் கிடையாது நீட் வேறு எதனா உரம் எதனா கொடுப்பீங்களா இப்போ ட்ரிப்பில் அது மட்டும் தண்ணி கொடுக்கும்போது அப்படியே கொடுத்துட்டு இருப்பீங்க ஆ சார் அவ்வளோதான் வேறு ஸ்ப்ரே எக்ஸோடக்ஸ் நீம்ஜல் அந்த மாதிரி எல்லாம் அது மட்டும் கொடுப்பீங்க அதுவும் ட்ரிப் தான் கொடுக்கணும் நம்மளுக்கு வேலை ஒன்றும் கிடையாது அது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் போட்டுருவீங்க இல்லை சார் அது மருந்து அடிக்கணும் அது மருந்து ஃபுல்லாக அது எப்படி அடிப்பீங்க மருந்து அர்ஜென்ட் லேட்ரு அங்கே மிக்சி எல்லாம் வச்சுக்கிறோம் ம் ஸ்ப்ரே வச்சு அடிச்சுக்கிறேன் அங்கே ஸ்டார்ட் பண்ண கேட் வேல் இங்கே ஓப்பன் பண்ணால் நாலு பேர் வந்து அடிக்கிறாங்க சார் அடிக்கிறீங்க இந்த ஒரு நேரத்தில் மட்டும்தான் இருக்கா இல்லை நிறைய நேரம் இருக்கு இல்லை சார் நாலு கலர் இருக்கு நாலு நேரம் இருக்கு என்னென்ன நேரம் இருக்கு இது வந்து சோனியா பிங்க் சார் இது சோனியா பிங்க் இது ஆ சரி அந்த சைடு வந்து பிங்க் மட்டும் இருக்கு அதுக்கப்புறம் கிரீன் சார் ம் ஃபுல் கிரீன் டார்க் அது இன்னும் தாங்கும் சார் ஒரு மாதத்து வரைக்கும் இருக்கும் அந்த ஒன்றுமே ஆகாது ஒன்றுமே ஆகாது சார் இது நாங்க பேக் பண்ணும்போது காட்டன் தண்ணியில வச்சு ரப்பர் போட்டுடுறோம் சார் ஒரு மாசத்துக்கு ஒண்ணுமே ஆகாது ஒரு மாசத்துக்கு இருபது நாளைக்கு ஒண்ணும் ஆகாது சார் அப்படியே எப்படி பறிச்சிங்களோ அதே மாதிரிதான் அப்படியே இருக்கும் சார் அதனால இப்போ வேற ஏதாவது வச்சா லாஸ் ஆனா கூட வருத்தி விசாரணும் நம்ம
ஒயிட் நான் ரேவல இது கொஞ்சம் கம்மி அப்புறமா பிங்கான அது கொஞ்சம் மே கம்மி சரி இப்போ இது வந்து பசுமை கோடில தான் பண்ண முடியும் இந்த பசுமை கோடில அமைக்க எவ்வளவு ஆச்சு செலவு ஆச்சு அத பத்தி சொல்ல முடியுமா அதெல்லாம் நிறைய சார் செடி ஒரு செடி வந்து 56 ரூபாய் சார் இந்த 2 ஏக்கருக்கு எவ்வளவு செடி நட்டிங்க 2 ஏக்கருக்கு வந்து 1.5 லட்சம் செடி சார் 1.5 லட்சம் செடி நட்டிருக்கீங்க கையில <laughs> oh, கையில பறிச்சா இங்க டேமேஜ் ஆகும் சார் எனக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆகாம இருக்குதுனால சிசர் என்ன டக் நேர் இந்த பிரச்சனை இல்லாம அப்ப இத கட் பண்ணா சிசர்ல கட் பண்ணு சிசர்ல கட் கட் பண்ணு சரி ஓகே இந்த ரெண்டு ஏக்கருக்கு வந்து எவ்வளவு செலவு பண்ணிருப்பீங்க எவ்வளவு வருமானம் எடுக்கறீங்க லோன் நிறைய இருக்கு சார் லோன் गवर्नमेंट லோன் லோன் கொடுத்திருக்காங்க ஆமா சரி இதல வருமானம் எவ்வளவு எடுக்கறீங்க அது பத்தி சொல்லுங்க வருமானம் ஒரு சார் ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு 1.5 லட்சம் வரும் சார் வாரத்துக்கு 1.5 லட்சம் வருமானம் எடுக்கலாம் அதுல ஆமா சார் ஆனா வந்து இத அமைக்கிறதுக்கு வந்து சப்சிடி உண்டு சப்சிடி சப்சிடி இருக்கு 50% 50% ஏஜ் சப்சிடி இருக்கு ஆமா சார் அமைச்சி அதுல இருந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஆர்கிட் फ्लावरல வந்து வருமானம் எடுக்கலாம் ஆ வருமானம் எடுக்கலாம் சார் நீங்க இந்த காய்கறி எவ்வளவு இருக்கு அது பண்ணாம ஏ பூசாகுடி பண்ண என்ன காரணம் காய்கறி வேணா மூணு மாசத்துல சார் அத இது பண்ண முடியும் இதனா இதனா லைஃப் லாங் சார் 8 வருஷம் 10 வருஷம் 8 10 வருஷத்துக்கு இருக்கன்றதுனால இருக்கன்றதுனால லைஃப் லாங் வரும் இல்லையா அதனால இது அதனால சார் தக்காளி வரும் 3 மாசத்துக்கு ரேட் இருந்தா லேட்டரி இல்லனா போச்சு சாலட் பண்ணி அது இந்த இது பெஸ்ட் அந்த தோணுச்சு சார் ஓ இது வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி இது ஒரு 20 நாள் கூட கெடாம இருக்கும் கெடாம நம்ம தக்காளி போ மலை கிடை வந்து டேமேஜ் ஆயிடும் அது வேஸ்ட் தான் அப்புறமா அப்புறம் இது 20 நாளைக்கு வந்து வாடாம இருக்கன்றதுனால ஒண்ணு ஆகும் ஆ இனி அப்படி செடியில இருந்தா கூட வாடாது பரிச்சால வந்து வாடாதுன்னு வாடாது சார் அதனால இது வந்து விவசாயத்துக்கு ரொம்ப உபயோகமா இருக்கிறதுனால நல்ல லாபம் எடுக்கலாம் அப்படின்னு லாபம் எடுக்கலாம் சேஃப் சார் இது சேஃப் இதுக்கு வந்து எவ்வளவு ஆள் ரெண்டு ஏக்கருக்கு எவ்வளவு ஆள் தேவைப்படும் எட்டு பேர் சார் எட்டு பேர் வேணும் அந்த எட்டு பேர் எது எதுக்கு உபயோகப்படுவாங்க அவங்க எட்டு பேர் வேணும்ன்றீங்க எதுக்கு அவங்க எட்டு பேர் ஸ்ப்ரே பண்றதுக்கு நாலு ஆறு பேர் வேணும் சார் அங்கே மேனேஜர் ரெண்டு ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் வேணும் அதை இது பார்த்துக்கிறதுக்கு அது எல்லாம் கரெக்டா இருக்கா டெய்லி செக் பண்ணும் ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆனா அப்படியே அப்ப ஸ்ப்ரே பண்றதுக்கு மட்டும் தான் ஆள் தேவைப்படுது மத்தபடி வேற எதுக்கும் ஆள் தேவை கிடையாது வேற எதுக்கும் இல்ல சார் அப்ப ஒரு ஒரு தடவை ரெண்டு பேர் போதும் ரெண்டு பேர் போதும் ரெண்டு பேர் இருந்தா இத வந்து மெயின்டெய்ன் பண்ணி மெயின்டெய்ன் பண்ணி ஸ்டார்டிங் ஒரு 40 50 பேர் வேணும் சார் ডেইলি ஒரு ரெண்டு மாசம் ஏ ஓ இந்த நடறதுக்கு வேல இல்ல நிறைய இருக்கு இல்ல நடறதுக்கு மட்டும் ரெண்டு மாசம் தேவைப்படும் ரெண்டு மாசத்துக்கு அப்புறமா ஒண்ணு லேபர் வேணும் சார் அதுக்கு அடுத்து லேபர் பிரச்சனை எதுவும் கிடையாது அதுக்கு அடுத்து சொன்ன மாதிரி இது ஒரு 8 10 வருஷத்துக்கு இந்த செடி வரும் செடி வரும் ஒரு 8 மாசத்துக்கு மேல நம்ம பரிச்ச வரவேடியே வந்து வந்துட்டே இருக்கும்ன்றதுனால வந்துட்டே இருக்கு சார் அதனால வந்து வேற எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது வேற எந்த பிரச்சனையும் ஸ்டார்டிங் மட்டும் தான் உங்களுக்கு ஆரம்பத்துல வந்து கூலியர்க்கு தேவை அது மட்டும் தான் அது இந்த ஷெட் அமைக்கிறதுக்கு இந்த பசுமை குடில அமைக்கிறதுக்கு காசு தேவைப்படும் ஆமா சார் அது இது இதுதான் செலவு பசுமை குடில அமைக்கிறது இந்த நாத்து வந்து ஹாங்காங்ல இருந்து வாங்கிட்டு வருது இதுதான் உங்களுக்கு செலவு மத்தபடி மத்தபடி ஒண்ணும் இல்ல இந்த செலவும் கிடையாது அதுக்கு அடுத்து வரதெல்லாம் வந்து வருமானம் மட்டும் தான் வருமானம் மட்டும் தான் வேற எதுவும் செலவு இல்லை ரெண்டு வருஷத்துக்கு மூணு வருஷத்துக்கு லோன் கிளியர் ஆயிடும் அப்புறமா எங்களுக்கு வருமானம் சரி சரிங்க இவ்வளவு நேரம் வந்து நாங்க கேட்ட கேள்விக்கு வந்து நிறைய விஷயங்களை ஆர்கியூட் ஆர்கியூட் சாகுபடி பண்ணா எந்த அளவுக்கு வருமானம் எடுக்கலாம் அப்படின்ற நிறைய விஷயங்களை எங்க வந்து நீங்க கிட்ட வந்து பகிர்ந்துட்டீங்க ரொம்ப நன்றிங்க ரொம்ப நன்றி சார் பாத்தீங்களா பூச்செடியை வந்து வெளியில பண்றதோட இந்த மாதிரி பசுமை குடில் அமைச்சு பண்ணனா எந்த அளவுக்கு லாபம் இருக்கும் அப்படின்றத இந்த விவசாயியே சொன்னாரு உங்களுக்கு இதை பத்தின சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா உடனே பசுமை விவசாயம் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்க அதுல இவருடைய நம்பர் இருக்கு நீங்க அவர்கிட்ட பேசி உண்மையிலே இந்த ஆர்குட் சாகுபடி பண்ணா நல்ல லாபம் கிடைக்குமா அப்படின்னு நீங்க அவர்கிட்டயே பேசி நிறைய விஷயங்களும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம்